。大家好，我是多多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。中年人的日子真的过得很苦，上有老，下有小，房贷、车贷，总是把自己逼得走投无路。五十岁的人仍然是中年人，但是中年已经接近尾声了。一晃就要到退休年龄，人无远虑，必有近忧。五十岁的人应该多想一想，老年的生活应该怎么办？别只顾着眼前，等自己六十岁了再来考虑养老问题，已经太晚。人老了，精力不再像年轻时候一样充沛，赚钱的机会也不会太多。人过五十，要守住以下这样东西，避免晚景凄凉。人这一生，五十岁之前是打拼人生，五十岁之后是守住成果，一守住财富。如果一个人从二十岁开始打拼，到了五十岁，应该能够有一定的存款，即便没有存款，但是有了赚钱和存钱的能力。五十岁之前，孩子还小。因为培养孩子花了不少精力和金钱，没有存款也情有可原。但是五十岁之后，如果还不懂得好好存钱，把钱都给了孩子，那么多半会晚景凄凉。很多父母认为把自己所有财产都给儿女，等自己老了，儿女会管自己养老。事实上，并不是所有的儿女都有孝心。就是儿女有孝心，还要问一问女婿和媳妇是否有孝心，他们会不会同意和老人一起住？和我同住一个社区的李大爷，把房子卖掉，把存款都取出来，支持女儿立意在广州买房。李大爷退休之后去了女儿家住，但是女婿常常说一些风凉话，李大爷受不了就搬回来住了。他宁愿住在社区的杂房里，也不愿意去女儿家住。李大爷就是没有守住自己的财富，晚年生活过得很可怜。五十岁的人守住财富，留下一笔养老钱肯定没有错。别从六十岁开始存钱，太晚了。二，守住家庭。五十岁之后，你的儿女长大成人，你应该让儿女分家。不要一大家子都住在一起，家里人多虽然很热闹，但是矛盾很多，并且儿女多半会有啃老的现象。在生活费方面，儿女都不愿意上当，只能是父母掏钱买米买菜。长期如此，父母的家底都会被掏空。儿女分家之后，作为父母就轻松多了，家庭不那么热闹。但是两口子的日子会更加温馨。人生就是几十年，不能一辈子为别人操劳，总要留下一些时间享受人生。一个温馨的家就是你后半生的幸福之源。当然，你还要学会放下所有不现实的爱情。曾经爱过的人竟然无缘在一起，那就都放下吧。不要去想，也不要去见面，也不要等待爱情的奇迹。身边有人陪你一起变老，你就知足吧。三，守住自己的嘴。俗话说，病从口入，祸从口出。一个人不懂得好好说话，就容易得罪人，容易卷入是是非非。五十岁的人在家里也是长辈，在单位也是老员工，到了这个岁数，就应该更注重自己的形象，别信口开河。别说愤怒的话，抱怨的话，守住嘴就是守住好的人品和形象。五十岁之后，是是非非越少，生活越幸福。特别是在家里，学会守嘴，夫妻就不会相互责备，几代人之间就不会相互埋怨。有人说，年纪大的人要学会装聋作哑才能长寿。我觉得这句话很有道理。很多事情眼不见心不烦，左耳朵进右耳朵出，从来不评价生活就清净了，心灵就安静了，哪里不长寿的道理？四，守住健康的身体，养生要趁早，别等退休了才想起要健身。五十岁之后要加强锻炼。
，多做一些有氧运动。在单位，你也是年纪偏大的员工，别和年轻人在一起拼命。你要尽量减少加班熬夜的情况。你拿健康换金钱划不来，人呢，弄丢了健康，就弄丢了一切。不管你年轻的时候得到多少财富，你没有健康的身体，财富都不值钱，你也无福消受。社区的老贾今年五十四岁，他喜欢吃吃喝喝，常常去参加聚会，常常喝醉。有一次他喝醉之后，躺在马路边呼呼大睡，马路上车流如水，真的为老贾担心。还好家人及时找到了他，否则后果不堪设想。如果老贾不知悔改，迟早有一天会害了自己。五十多岁的人身体在走下坡路，那么就要减轻工作压力、生活负担来调整身体。五、守住自己的房子。俗话说：“金窝银窝不如自己的狗窝。”居无定所的老人真的很可怜。还有老人想要自己买房子，也是难上加难的事情，除非有一大笔存款，还有较多的养老金，否则买了房子之后，生活就会陷入困境。五十岁的人应该考虑到自己养老房子问题，不能够想着去和儿女一起住。我的同事老张说：“我啊，现在把房子给儿子就行。”反正迟早都要给他。是啊，很多父母宁愿把自己唯一的房子给儿女，满以为儿子成家之后会接纳自己，殊不知在家里也要受儿女的脸色。最可恶的是，儿女一旦把房子过户到自己名下，就把父母赶出去。在农村，有的父母辛辛苦苦一辈子，建了新房子给儿女住。自己却被儿女赶到牛棚里去住，真的是令人费解。五十多岁的人以后的时间还长，不要急着把房子给儿女，等自己真的走不动路了，再把房子给儿女也不迟。房子不在乎大小，只要能够遮风挡雨就好。六，守住老友的感情。人老了，如何过日子？没有兴趣爱好。每天在家里无所事事，就会显出病来，肯定不是好事。五十岁的时候，你应该多培养一些兴趣爱好，比如说画画、唱歌、跳舞、骑行等。任何兴趣爱好不是一个人慢慢摸索，需要和一些志同道合的人在一起共同摸索。有三五好友，能够小聚在一起研究爱好，也是很好的养老方式。五十岁之后，不能够盲目不合群，不能让自己变成一个孤寡老人。有朋友的老人，生活才会充实，常常有人关心。人过五十，对于养老的问题要未雨绸缪，守住以上六样东西，善待自己的余生。今天的文章就分享到这里了。如果您觉得对你有帮助的话，可以收藏起来或分享给身边的朋友，别忘记点赞收藏哦。点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！